ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് സബ്ജക്റ്റിലെ പാർട്ട് എയിലും അതുപോലെ പാർട്ട് ബിയിലും ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അത് നമുക്ക് പാർട്ട് എ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പാർട്ട് എയിൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി സിംബൽസുകളാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൻ്റെ സിമ്പൽ വരയ്ക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫ്യൂസ് എന്നിവയൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംബൽസിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സിംബൽസുകളെ ഫയല് ഞാനിതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റുന്ന ആളുകൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക പിന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്കെച്ച് ദ ആർമേച്ചർ ലാമിനേഷൻസ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് ആർമേച്ചർ ലാമിനേഷൻസിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതിന് അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫയലും താഴെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് സ്കെച്ച് ദി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആൻഡ് സെമി ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് അതായത് സ്ലോട്ട്സുകളായ ഓപ്പൺ ടൈപ്പിൻ അതുപോലെ സെമി ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സും വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോട്ട്സുകളെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണാം ഇതാണ് സ്ലോട്ട്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് രണ്ടാമത്തത് സെമി ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് മൂന്നാമത്തത് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ചോദിക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ലോട്ട്സും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് നാലാമത്തെ മുടിയുള്ള ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നെയിം എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സോറി നെയിം എനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ വൈൻഡിങ്സ് അതായത് വൈൻഡിങ്സിലെ രണ്ട് ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രിക് ടൈപ്പ് ഈ കോൺസെൻട്രിക് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിലാണ് രണ്ടാമത്തത് സാൻവിച്ച്ഡ് ടൈപ്പാണ് അതായത് സാൻവിച്ച്ഡ് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഒന്നാമത്തത് കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ടാമത്തത് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് വൈൻഡിങ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രിക് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ്ങും രണ്ടാമത്തത് സാൻവിച്ച്ഡ് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ്ങും അതുപോലെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് വേവ് ട്രാപ്പ് ഇൻ സബ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് സബ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വേവ് ട്രാപ്പിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ഇത് നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ദി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നൽ സെൻഡ് ഓൺ ദ ലൈൻ ഫ്രം റിമോട്ട് സബ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഇത് ആശയവിനിമയത്തിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സബ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിമോട്ട് ഏരിയയിലുള്ള സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ലൈൻ സിഗ്നൽ അതായത് ലൈൻ സിഗ്നലും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവ് ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രഷ് ഹോൾഡേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡി സി മെഷീൻസ് അതായത് ഡി സി മെഷീൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ ടൈപ്പും ഇവിടെ പറയാം അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഹാർഡ് കാർബൺ ബ്രഷസാണ്
രണ്ടാമത്തത് ലെവൻ കെ വി സബ് സ്റ്റേഷനും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറിയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അറുപത്താറ് കെ വി സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫിഗർ അതുപോലെ ലെവൻ കെ വി സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫയൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തതായി ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറ് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ മുടിയിൽ നിന്ന് ഹാഫ് സെക്ഷനൽ എലിവേഷൻ ഓഫ് ഡി സി മെഷീൻ അതായത് ഒരു ഡി സി മെഷീൻ്റെ ഹാഫ് സെക്ഷനൽ എലിവേഷൻ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മുപ്പത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുക പറഞ്ഞാൽ എൻ ഡി വി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എലിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഹാഫ് സെക്ഷൻ എലിവേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തൊന്ന് വരച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആറ് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇതാണ് ഫിഗർ ഇതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ വരക്കേണ്ട ചിത്രം ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക എല്ലാം പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ച് ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്രോ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് റോട്ടോർ ഓഫ് എ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അപ്പോൾ സ്ക്യൂറൽ ഗേജ് ടൈപ്പ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടോർ ഭാഗം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം ഇതാണ് വരക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ അപ്പോൾ മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ മാറി ചോദിക്കണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇപ്രാവശ്യം ചോദിക്കാതായിരിക്കും സ്ലിപ്പറിങ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റോട്ടർ വരയ്ക്കാനാവും അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇതാണ് ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഫിഗർ ഇതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറിയാണ് ചോദിക്കൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആറ് മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്തിങ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് എർത്തിങ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ഒന്നാമത്തത് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് രണ്ടാമത്തത് പൈപ്പ് എർത്തിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി ചോദിക്കും ഒരു തവണ പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തവണ പൈപ്പ് എർത്തിങ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ആറ് മാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഗർ കാണാം ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ അതുപോലെ ഇതാണ് പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുവിധം മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും All the best. Thank you.